각자의 어깨에서 최고의 충성도를 자랑하는 브랜드가 있습니다 바로 애플, 테슬라, 나이키 같은 곳입니다 이들의 고객들은 출시하자마자 구매하기 위해 밤을 새우고 미리 돈을 내기도 하며 제품은 기존 판매 거보다 더 비싸지기도 합니다 뿐만 아니라 앞다투어 제품의 장점을 알려주고 리뷰까지 해주죠 그런데 우리가 구매하는 것은 사실 제품이 아니라고 하는데요 그렇다면 이런 브랜드들이 파는 것은 무엇이고 우리는 무엇을 사는 걸까요? 그리고 이런 충성도 넘치는 고객은 어떻게 만들어지는 걸까요? 영상을 끝까지 보시면 여러분 스스로의 삶을 어떻게 개선시킬지 더 나은 조직을 어떻게 구성할 수 있을지 더 나은 브랜드를 어떻게 구축할 수 있는지까지 아시게 될 겁니다 사이먼 신에게 있어서 와이로 시작하라로 그 비밀을 알아보겠습니다 제 학창시절 때는 아침에 등교를 하면 항상 독서 시간이 주어졌는데요 선생님은 항상 독서하라는 말을 하셨습니다 하지만 독서는 지루하기만 했고 책만 펴면 졸기 바빴습니다 오히려 역효과에 가까웠죠 그렇게 26살 때까지 제대로 된책한권 읽어본 적이 없었습니다 그러다 26살이 되고 다양한 멘토들을 알게 되는데요 그리고 그들은 저에게 책을 많이 읽을 수 있도록 영감을 줬습니다 그 이후로 현재까지 400권이 넘는 책들을 읽어왔는데요 현재 책은 제 삶의 일부가 되었습니다 학창시절 선생님과 멘토들은 과연 어떤 차이가 있었던 걸까요? 다음의 골든서클에 그 해답이 있습니다 골든서클의 가장 바깥 원은 what입니다 학창시절 선생님들은 what으로부터 시작했습니다 고전을 읽어라 서울대 필독서 베스트셀러와 같이 선생님들은 무엇을 읽어야 하는지부터 말씀해 주신 겁니다 그리고 때때로 how로 넘어가서 책을 빨리 읽는 법 책을 읽는 자세 등과 같이 책을 읽는 방법을 알려주시기도 하셨죠 그리고 여기서 끝이었습니다 Y가 없었다는 거죠 왜 책을 읽어야 하는지에 대한 이유는 알려주시지 않으셨습니다 만약 제가 책을 왜 읽어야 하는지 모르겠다고 했으면 저는 오지게 참아졌을 겁니다 시간이 흘러 성인이 된 이후 저는 삶의 여러 문제에 직면하게 되는데요 인간관계는 어떻게 나아지게 해야 할지 경제 상황은 어떻게 나아지게 해야 할지 등을 고민하게 됐습니다 스승을 찾기 시작했고 그들은 근본적인 해결책을 위해서는 책을 읽으라고 했습니다 책의 저자들은 내가 가진 문제들을 성공적으로 해결한 사람들이었고 오랜 기간 전문적으로 연구를 한 사람들이었죠 그리고 데일 카네기의 인간관계론이나 MJ 드마코의 부위 추월 타선 등의 책을 보면서 내 문제를 해결할 방법들을 알게 됐습니다 그리고 그 방법들을 실제 내 삶에 적용하며 좋은 결과를 얻게 됐죠 책을 읽으며 경제 전반에 대해 더 깊이 공부하기 시작하고 사업도 성공적으로 시작할 수 있었습니다 그 결과 20대 후반이라는 나이에 비교적 큰 수익을 얻을 수 있게 되었던 거죠 모두 책에서 배운 것들이었으며 책을 읽기 위해 투자한 인풋 대비 몇 배의 이익으로 되돌아오는 것을 느꼈습니다 이 방법이 바로 훌륭한 리더가 조직에게 영감을 주고 앞서가는 브랜드가 고객에게 영감을 주는 방식입니다 많은 회사와 조직은 자신들의 무엇은 알고 있습니다 판매하는 제품이 무엇인지 자신의 직무가 무엇인지는 알고 있다는 거죠 그리고 몇몇의 회사와 조직은 그들이 어떻게 하는지도 알고 있습니다 수평적인 문화, 자율 국무제 등으로 생산성을 높이려고 하는 거죠 하지만 자신이 하는 일의 목적과 이유를 명확하게 설명하는 회사는 드뭅니다 Y란 돈과 성과가 아닙니다 여기서 말하고자 하는 것은 대의, 신념과도 같은 것인데요 쉽게 말하자면 이 회사가 왜 존재하는 것이며 내가 하루를 시작하는 이유가 무엇이냐에 관한 겁니다 대부분의 사람들은 골든서클 밖에서 안으로 소통합니다 하지만 뛰어난 개인, 조직, 브랜드는 안에서 밖으로 소통합니다 애플이 예로 들어볼까요? 만약 애플이 밖에서 안으로 소통한다면 이런 방식일 겁니다 우리는 컴퓨터를 만들었습니다 그리고 이것들은 예쁜 디자인에 사용하기도 편리합니다 하나 구매하시겠어요? 어떠신가요? 구매하고 싶으신가요? 대부분이 마케팅과 소통이 진행되는 방식입니다 하지만 실제로 애플이 소통하는 방식은 다음과 같습니다 우린 무엇을 하든 현실에 도전합니다 그리고 다르게 생각하는 삶의 가치를 믿습니다 당신이 가장 중요한 가치에 집중할 수 있게 사용하기도 편리하고 쉽게 해드리면 어떨까요? 디자인에도 이런 핵심만을 담는다면 어떨까요? 우리는 이것들을 하나로 모아 맥이라는 컴퓨터를 만들었습니다 하나 구매하시겠어요? 첫 번째 방식과는 완전히 다른 방식입니다 차이점이라고 하면 Y로부터 시작한다는 거죠 대부분의 기업들은 제품을 먼저 만들고 이 제품이 얼마나 뛰어난지 사양과 기능을 설명합니다 하지만 우리가 구매하게 되는 것은 기업의 제품과 기능이 아닙니다 우리가 구매하는 애플의 제품들은 그들이 Y가 물질화된 것이라는 겁니다 결국 우리는 애플의 제품을 구매하는 것이 아닌 애플이 믿는 신념을 구매하게 된다는 거죠 애플을 사랑하는 사람들은 기득권에 도전하고 생산성을 높이고 창의적인 자신의 모습을 애플의 제품을 통해서 표현한다는 겁니다 우리가 존경하고 엄청난 성과를 이뤄낸 리더들은 매우 강력한 Y를 가지고 그들의 여정을 시작했는데요 이렇게 Y로 시작한 조직은 목적의식과 소속감을 주고 이러한 영향력은 그 조직뿐만 아니라 고객들에게도 전달됩니다 하지만 대부분의 리더들은 자신의 조직에 영 감을 불어넣는 것이 아닌 조종을 하게 되는데요 성과금을 주고 승진을 못할 것이라는 두려움을 자극하는 방식이죠 이런 것들은 효과가 있습니다 
단기적으로요. 하지만 영감을 통한 리더십은 그들 내부에서부터 동기가 만들어져 조직을 더욱 견고하게 만듭니다. 여기 역사 속 완벽한 예시가 있습니다. 바로 라이트 형제와 랭글리의 예입니다. 랭글리는 19세기 후반 최초로 비행기를 만들려는 사람 중 하나였습니다. 그는 하버드대학 천문대와 미 해군 사관학교 교수로 재직했으며 인맥도 엄청났습니다. 그리고 미 국방부로부터 5만 달러의 금액을 지원받아 비행기 개발을 시작하게 되는데요. 그가 가는 곳은 항상 뉴욕타임즈가 따라 붙었습니다. 시장 상황까지 완벽했죠. 그야말로 성공의 조건을 모두 갖춘 것 같았습니다. 반면에 라이트 형제 역시 비행기를 개발하고 있었지만 이들에게 자금을 지원하는 사람은 아무도 없었으며 인맥도 지식도 부족했습니다. 이들의 팀은 대학을 나온 사람조차 없었죠. 비용은 그들이 운영하는 자전거 회사의 수입밖에 없었습니다. 하지만 그들에게만 있는 특별한 것이 있었는데 그게 바로 Y가 있었다는 겁니다. 라이트 형제는 자신들이 하늘을 나는 법을 알아낸다면 세상 사람들이 어떤 이익을 얻을지를 상상했습니다. 반면에 랭글리는 유명한 발명가가 되고자 하는 욕망과 부에 사로잡혔죠. 그에게는 Y가 없었습니다. 비행을 향한 열정이 없었고 그저 성취의 대상을 찾고 있었죠. 랭글리의 팀은 랭글리에게 많은 돈을 받기 위해 일했습니다. 당연히 그들 역시 열정이 없을 수밖에 없었죠. 이들 조직은 철저하게 워스로 시작했다는 겁니다. 하지만 라이트 형제는 이 일에 모든 열정을 쏟았습니다. 엄청난 실패를 거듭하면서도 끝까지 포기하지 않았죠. 실패할 때마다 팀원들에게 열정을 불태우며 열의를 일으켰습니다. 이들은 철저하게 Y로 시작했고 그 결과 1903년 12월 17일 마침내 라이트 형제는 개발에 성공하게 되고 하늘의 길이 열리게 됩니다. 이 소식을 듣는 랭글리는 수치스러워하며 즉시 비행기 개발을 멈췄는데요. 그는 라이트 형제가 개발한 신기술을 개선하는 데 힘을 쓸 수도 있었지만 그러지 않았습니다. 그에게는 Y가 없었기 때문이죠. 골든서클은 단순한 의사소통 방식이 아닙니다. 생물학에 근거한 내용이죠. 인간의 뇌와 골든서클의 구조를 보면 정확히 일치한다는 것을 알수 있습니다. 뇌의 바깥쪽 부분인 대뇌 피질은 골든서클의 왓과 대응하며 이성적이고 분석적인 생각과 언어를 담당하고 있습니다. 인간의 뇌라고도 하죠. 그리고 골든서클의 하우와 와이는 변연계와 대응하며 신뢰감과 충성심 같은 감정들을 담당하게 됩니다. 변연계는 모든 행동과 의사결정을 주관하지만 언어는 처리하지 못합니다. 합니다. 따라서 골든서클 바깥에서부터 의사소통을 시작한다면 대뇌 피질에 이야기하는 것이므로 복잡하고 다양한 정보를 이해시킬 수는 있지만 사람들의 행동을 이끌어낼 수는 없습니다. 반면에 Y로부터 시작하게 된다면 변연계에 직접 이야기하게 되므로 이성을 뛰어넘는 행동을 이끌어낼 수 있게 되는 것이죠. 여기서 재미있는 점은 변연계는 언어 능력이 없기 때문에 의사결정을 말로 표현하기가 힘듭니다. 설명은 못하지만 그렇게 해야 될것 같은 느낌이 변연계가 작동한 때인 거죠. 가장 쉽게 이해할 수 있는 방법은 바로 사랑입니다. 우리가 사랑하는 사람을 사랑하는 이유에 대해서 언어로써 완벽하게 표현할 수 있으신가요? 대부분은 말로써 표현하기가 힘드실 거예요. 이게 바로 변연계의 특징입니다. 그래서 이런 변연계의 힘은 대뇌 피질의 힘보다 강력해서 이성과 분석으로 내린 판단을 거스를 때도 있습니다. 앞서가는 기업들은 이를 너무나 잘 알고 있는데요. 그래서 그들은 조직을 구성할 때나 충성도 있는 고객을 만들기 위해서 어떻게 해야 할지를 알고 있습니다. 다음은 혁신 확산의 법칙이라고 불리는 그래프인데요. 전체 인구 중 2.5%는 혁신가들입니다. 이들은 대부분의 사람들이 보지 못하는 세상을 직관으로 볼수 있는 사람들입니다. 글자를 만들어 사람들이 쉽게 글을 읽을 수 있게 하고 하늘을 날 세상이 어떻게 변할지를 상상하고 지구를 떠나 화성에 살수 있을 거라 상상하는 미친 사람들입니다. 다음은 13.5%는 얼리 어댑터들인데요. 이들은 혁신가들이 만들어낸 상품을 밤을 새우며 기다려 구매합니다. 몇주 후면 기다리지 않고 살수 있는데도 불구하고 말이죠. 이들은 남들보다 먼저 경험하고 나아가는 것을 즐기는 사람들입니다. 이들이 물건을 구매하는 이유는 기능과 성능이 아니죠. 세상에 대해 그들이 갖는 믿음에 따라 구매하게 됩니다. 이들은 Y를 구매한다는 겁니다. 다음의 34%는 각각 조기 다수자와 후기 다수자입니다. 조기 다수자들은 혁신가와 얼리 어댑터들이 먼저 실행하기 전까지는 절대 먼저 실행하지 않습니다. 그리고 후기 다수자들은 조기 다수자들이 실행하기 전까지는 절대 실행하지 않죠. 그리고 마지막 16%의 지체자들은 자신이 사용하고 있는 물건이 더 이상 고쳐질 수 없을 때까지 바꾸지 않는 사람들입니다. 오늘날에도 여전히 버튼식 핸드폰을 고수하는 사람들이죠. 대부분의 기업들이 여기서 많은 실수를 합니다. 우리 제품이 기능과 성능이 뛰어나다며 조기 다수자와 후기 다수자에게 호소한다는 것이죠. 하지만 이들은 절대 움직이지 않습니다. 그들은 혁신가와 얼리 어댑터들이 움직였냐가 중요합니다. 심지어 지체자들에게 말하게 된다면 아무리 혁신적인 기능과 할인을 한다 해도 절대 바꾸지 않는 경우도 발생할 수 있죠. 우리는 우리가 구매하는 상품에 따라 신념에 따라 다른 위치에 있을 겁니다. 예를 들어 저는 일상복 패션에는 관심이 없습니다. 후기 다수자와 지체자에 속해 있죠. 하지만 운동할 때 있는 기능성 의류에 대해서는 얼리 어댑터에 가깝습니다. 땀에 젖어도 보온성이 떨어지지 않는 
사용하는 항공 소재를 활용한 옷을 사 입어보기도 하고요 환경이 무해한 생산 공정을 지키며 기능까지 탁월한 옷을 사 입기도 합니다 일상복과 기능성 의류를 대할 때의 저의 모습은 완전히 다르다는 거죠 일상복에는 관심조차 없지만 함께 운동하는 사람들에게 기능성 의류를 홍보하고 추천합니다 사실 저는 제품을 홍보하는 게 아니라 저를 홍보하고 있는 겁니다 나는 환경을 사랑하며 운동을 하며 내가 가진 한계를 뛰어넘는 내 자신을 사랑하고 이런 나를 기능적으로 도와주는 이 제품들을 사랑한다고 말하고 있는 거죠 저는 제품을 홍보하면서도 사실은 나 자신을 홍보하고 있다는 거죠 앞서가는 브랜드들은 이를 알고 누구에게 마케팅을 할지 어떤 문구를 쓸지 완벽하게 초점을 맞춥니다 그래서 저 같은 사람은 이런 광고를 보면 오히려 더 제품을 구매하고 홍보하고 싶어지는 거죠 이런 브랜드들은 Y로 시작해야 한다는 것을 직관적으로 이해하고 있습니다 여기 티보라는 회사가 있습니다 그들은 자원, 인재, 시장 상황 등 모든 것이 완벽했죠 당연히 기술력 또한 최고였습니다 하지만 그들은 실패했습니다 그들이 어떻게 했는지 한번 돌아볼까요? 티보는 조기 다수자와 후기 다수자에게 이렇게 말했습니다 우리는 실시간으로 방송되는 TV를 멈출 수 있는 제품을 출시했습니다 광고를 건너뛸 수도 있고 방송되고 있는 TV를 되돌려 볼 수도 있다고 말했죠 그러자 사람들은 대답했습니다 우리는 당신은 믿을 수가 없어요 우린 그런 제품이 필요 없어요 결과는 처참했죠 만약 티보가 이들에게 이렇게 말했으면 어땠을까요? 만약 당신의 인생을 완벽하게 조절할 수 있는 능력을 가졌다면 어떠시겠어요? 우리가 당신을 그렇게 만들어 드릴 수 있습니다 우리는 실시간으로 방송되는 TV를 멈출 수 있습니다 광고를 건너뛸 수도 있고 방송되고 있는 TV를 되돌려 볼 수도 있습니다 하나 사시겠어요? 사람들은 여러분의 제품을 구매하는 것이 아닙니다 당신이 그것을 만든 이유에 대해서 구매하는 겁니다 여러분은 나이키를 생각하면 무엇이 떠오르시나요? 이제 나이키가 무엇을 파는지 느껴지시나요? 나이키를 떠올리면 가슴 깊숙이 심장이 뛰는 게 느껴지시나요? 나이키는 신발을 팔지 않습니다 인간의 한계에 도전하고 나 자신을 뛰어넘고 성장하는 당신의 모습을 팔고 있는 거죠 When we're held back, we'll go farther and harder If we're not taken seriously, we'll prove that wrong And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together.